കൃത്യം എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശബരിമല ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൻ്റെയും തീവെപ്പിൻ്റെയും പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണ പാതയിലാണ് എച്ച് ഫയൽസ് അന്ന് ഏകാംഗ കമ്മീഷനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഡി എ ജി കെ കേശവമേനോൻ കണ്ടെത്തിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ ആ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പൂഴ്ത്തിവെച്ചു ആരെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു അത് കാലമേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ കേസിൻ്റെ പിന്നിലെ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ആരും ശ്രമിക്കാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശബരിമല തീവെപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ കേസിൽ അന്ന് ഉൾപ്പെട്ടവരോ അന്നത്തെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളോ ആരും തന്നെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല മൂടിവെക്കപ്പെട്ട ആ സത്യമൊഴിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലെ ശബരിമല തീവയ്പ്പ് കേസിനെ കുറിച്ച് വളരെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തിയ ഡി ഐ ജി കെ കേശവമേനയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ടിൽ തയ്യാറായെങ്കിലും തുടർന്ന് അഞ്ച് വർഷത്തോളം കാലം അത് മാറി മാറി വന്ന കോൺഗ്രസ് പി എസ് പി സർക്കാരുകൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കേരള നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്തെത്തി എങ്കിലും കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന വാദത്തിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് തള്ളി അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാൾ ഒരു ക്ഷേത്രം നശിക്കുന്നത് അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം കുറയും എന്ന തരത്തിൽ നിരുത്തരവാദപരമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചില അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ തീവ പിടുത്തം ഉണ്ടായത് യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണോ അതോ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ആസൂത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പോലീസ് ഓഫീസറായ മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കേശവ മേനോൻ അന്വേഷണം നടത്തിയത് അദ്ദേഹം ചില നിഗമനങ്ങളിലെത്തി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ തീപിടുത്തം യാദൃശ്ചികമല്ല മറിച്ച് ഇത് മനഃപൂർവ്വമായി ചില ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ തീ ആ ക്ഷേത്രം നശിക്കാനായി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം നശിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തീ വെച്ചതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജ്യത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിന് അത് തടസ്സമായിരിക്കുമെന്നും പറച്ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിന് ശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ ശബരിമലയിലെ തീവെപ്പ് കേസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നിയമസഭയിൽ വയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രചരണം നയിച്ചത് അവർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യം ഒന്നും മടിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സംഗ്രഹം അവർ നിയമസഭയിൽ അല്ലെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുകയുണ്ടായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അത് വായിക്കുകയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ആ റിപ്പോർട്ട് വയ്ക്കുകയുണ്ടായി ആ റിപ്പോർട്ട് ശരിയല്ല എന്നും ആ റിപ്പോർട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും ഒരു വാദമുണ്ടായി രണ്ടായാലും അതനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഹിന്ദുവിരുദ്ധരുടെ നിർബന്ധങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയാണ് അന്ന് ആ റിപ്പോർട്ട് പുറം ലോകം കാണാതെ പോയത് എങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ പതിനാലിന് ദേശബന്ധു പത്രം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളായിരുന്നു ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്
മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ കിഴക്കൻ മലയോരങ്ങൾ അടക്കിവാണ് ചില ക്രിസ്ത്യൻ പ്രമാണിമാരുടെയും മുതലാളിമാരുടെയും പേരെടുത്ത് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ തീവയ്പ് ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നും ബോധപൂർവം കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതാണെന്നും സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇത് തന്നെയാകാം ആ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന വാദത്താൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന് പിന്നിലും ശബരിമല തീവയ്പ് കേസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് അധികാരികൾ ഇടതായാലും വലുതായാലും ഒരു കാലത്തും തയ്യാറായിട്ടില്ല ക്ഷേത്രം തീയിടുന്നതിൽ ക്രിസ്തുമത അനുയായികൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചതായി അന്നത്തെ തെളിവുകൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശ വിഷയമായിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയാൽ പിൽക്കാലത്ത് പലപ്പോഴായി പത്രപ്രസ്താവനകൾ വഴിയും സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലും ദേവസ്വം അധികാരികളെ അറിയിച്ചതായിട്ടും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യം ഇത് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു തീവയ്പ്പോ ക്ഷേത്രത്തിലെ അടുപ്പിൽ നിന്നുള്ള തീവയ്പ്പോ ഒന്നുമല്ല സത്യക്രിസ്ത്യാനികളായ ഏതാനും വിഭാഗക്കാർ ഇത്തരമൊരു വലിയ ക്ഷേത്രം ഈ കൊടുങ്കാട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്നതിനെ എതിർത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേശവമേനോൻ കമ്മീഷൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയായ നീലകണ്ഠൻ എന്ന ആദിവാസിയുടെ മൊഴിയനുസരിച്ച് ശബരിമലയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ജനവാസ സ്ഥലം ഗ്രാമമല്ല മറിച്ച് എസ്റ്റേറ്റാണ് അതും പന്ത്രണ്ട് മൈൽ ചുറ്റളവിൽ വിന്യസിച്ച് കിടക്കുന്ന റിസർവ് വനമേഖല ഈ റിസർവ് വനത്തിലേക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും പെട്ടെന്ന് കടന്നു ചെന്ന് തീവച്ച് ക്ഷേത്രം തകർത്തു പോകാൻ അത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല കാടറിയുന്ന കാട്ടുവഴികൾ അറിയുന്ന സമീപ പ്രദേശത്തെ ചില ആൾക്കാരെ സംഭവത്തിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടതായും ചിലർ നായാട്ടിനെത്തിയ സംഘങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും നീലകണ്ഠപ്പിള്ള പോലീസിന് മൊഴി നൽകി ആരായിരുന്നു ആ നായാട്ട് സംഘത്തിൽ ആ നായാട്ട് സംഘത്തിൽ അന്നത്തെ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുടെ മകനും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതായി ചരിത്രകാരന്മാരും ശരിവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന് തീപിടുത്തമുണ്ടായപ്പോൾ ആ നായാട്ട് സംഘത്തിൽ അംഗമായിരുന്ന അന്നത്തെ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുടെ മകനെ എനിക്ക് യാദൃശ്ചികമായി കാണാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത് വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതും അദ്ദേഹവുമായി ദീർഘമായ അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തിയതും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ നായാട്ട് സംഘം അവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഈ നായാട്ട് സംഘത്തിൽ അദ്ദേഹവും ഒരു അംഗമായിരുന്നു പക്ഷേ നായാട്ട് സംഘം ഈ തീപിടുത്തത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലും പങ്കില്ല ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊരു വെർഷൻ ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു ഭാഗം കൂടി അത്ര അറിയപ്പെടാത്തൊരു വശം അതും കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്യാബിനറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മന്ത്രിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന പ്രാധാന്യവും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചതുപോലെ നായാട്ട് സംഘത്തിന് ക്ഷേത്രം തകർത്തതിൽ പങ്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരായിരിക്കാം അത് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് ഡി ഐ ജി കേശവമേനോന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഭരണകൂടം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച ഭാഗത്തിന് പ്രസക്തിയേറുന്നത് നായാട്ട് സംഘത്തിന് പുറമെ ആ വനപ്രദേശത്ത് സംഭവം നടന്ന ദിവസത്തിനടുത്തായി കണ്ട മറ്റു ചിലരുടെ പേര് വിവരങ്ങളും കേശവമേനോൻ കമ്മീഷന് നൽകിയ മൊഴിയിലുണ്ടായിരുന്നു ശബരിമല വനപ്രദേശത്തിന് ചുറ്റുമായി താമസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പ്രമാണിമാരും തോട്ടമുടമകളും മുതലാളിമാരുമായ കരിമ്പനാൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ഞെല്ലിമുറ്റത്ത് കുട്ടിയച്ചൻ പൊടിമറ്റത്ത് വർഗീസ് കരിപ്പാപ്പറമ്പിൽ ദേവസ്യ പൊട്ടംകുളത്ത് തോമസ് വടക്കേപ്പറമ്പിൽ തൊമ്മൻ കരിമ്പനാൽ തോട്ടം റൈറ്റർ ഔസേപ്പ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇവരാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തി ക്ഷേത്രം നശിപ്പിച്ചത് എന്നതായിരുന്നു കേശവമേനോന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നാൽ ഇവരെ കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യാൻ തക്ക തെളിവുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇവർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ
കമ്മീഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഈ അഭിപ്രായം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് റിപ്പോർട്ട് അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയും തള്ളിയത് ചുരുക്കത്തിൽ കേശവ മേനോൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ഗൗരവകരവും ശ്രദ്ധേയവുമായ വസ്തുതകൾ സർക്കാർ ബോധപൂർവ്വം മറച്ചു പിടിച്ചു കാലപരിണാമത്തിൽ ആ കേസ് തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയാവുകയാണ് ഈ പറയുന്ന സംഘമാണ് ക്ഷേത്രം തീവച്ചതിന് പിന്നിലെങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു അവർ അത് ചെയ്തത് കേശവ മേനോന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നിഗമനങ്ങളിലാണ് ഹെച്ച് ഫയൽസ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് കൊല്ലത്ത് നടന്ന ഹിന്ദുമഹാമണ്ഡലം കിഴക്കൻ മലയോര മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മതംമാറ്റ നടപടികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു സർവമത സാഹോദര്യം വിളിച്ചോതി കാനന മധ്യത്തിൽ അന്ന് ശ്രദ്ധേയമായി കൊണ്ടിരുന്ന ശബരിമല ഇത്തരം മതം മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലങ്ങ് തടിയായേക്കാം എന്ന ഭീഷണിയും ഒപ്പം ഹിന്ദുമഹാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ നിശിതമായ വിമർശനവുമാവാം ആ പ്രദേശത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ഉന്നത പദവികൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന മലയോര പ്രമാണിമാരെ ചൊടിപ്പിച്ചതും ക്ഷേത്രം ആക്രമിക്കാൻ തുനിഞ്ഞതും മറ്റൊന്ന് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടന ബാഹുല്യമേറിയാൽ കാനന മധ്യത്തിലെ സുരക്ഷാ നടപടികൾ വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ കാട്ടിൽ കള്ളവെട്ടും നായാട്ടുമൊക്കെ നടത്തി വിലസാൻ ഈ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രമാണിമാർക്ക് കഴിയാതെ വരും വാസ്തവികതയോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന കേശവമേനോൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അന്ന് ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മന്ത്രിയുടെ പുത്രൻ ആ നായാട്ട് സംഘത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടരന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടു പോയാൽ ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ തന്നെ അത് വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഒരു വലിയ സത്യത്തെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത തെളിവുകളായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഭരണകൂടം കുഴിച്ചു മൂടിയത് ഒരു ക്ഷേത്രം നശിച്ചാൽ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം ഇല്ലാതാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്ന നാടാണിത് ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നില്ലെങ്കിലും മനോഭാവത്തിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞകാല സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ശബരിമല ക്ഷേത്രം ആരുടെയൊക്കെയോ കണ്ണിലെ കരടാണ് ക്ഷേത്രം തകർക്കുക ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വിശ്വാസികളുടെ പ്രവാഹം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെയൊക്കെയോ അജണ്ടയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തെ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുടെ വിവാദങ്ങളുടെ നടുക്ക് നിർത്താൻ പലരും ശ്രമിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന് വലിയ ഉണർവുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ശബരിമല തീർത്ഥാടനം എന്ന ആ വലിയ പ്രക്രിയ അതുപോലും മറന്നുകൊണ്ട് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഈ ഗൂഢശ്രമങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭരണവർഗവും ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗവുമാണ് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ശബരിമല ക്ഷേത്രം തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ച ധർമ്മശാസ്ത്രാവിൻ്റെ വിഗ്രഹം വെട്ടി തുണ്ടന്തുണ്ടമാക്കിയ അക്രമികളുടെ മനോവൈകല്യം ഇന്നും പലരിലും നിലനിൽക്കുന്നു ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കാൻ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികളുടെ വികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ ഗൂഢശക്തികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു ചരിത്ര ആഖ്യാനവുമായി അടുത്തയാഴ്ച എച്ച് ഫയൽസിൽ വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം